చూశారు కదా ఫర్టిలిటీ అంటేనే ఫర్టీ నైన్ అని అర్థం ఇది ఇండియా బెస్ట్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ ఫర్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫర్టీ నైన్ అంటే సంతోషం జూబ్లీ హిల్స్ లో వెయ్యి గజాల ఓ స్థలానికి సంబంధించి నిర్మాత సురేష్ బాబు అలాగే హీరో రానాకి కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది అయితే క్రిమినల్ కేసెస్ కూడా ఫైల్ అయినట్లు తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం ఆ కేసుకి సంబంధించి లీగల్ ఇష్యూస్ ఏంటి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అడ్వకేట్ నడి తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఈ కేసు చూస్తూ ఉన్న అడ్వకేట్ దువ్వా పవన్ గారు పవన్ గారు నమస్తే యాక్చువల్గా ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి జరుగుతున్న ఇష్యూ ఇప్పుడు క్రిమినల్ కేసెస్ ఫైల్ అయ్యి కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది అంటున్నారు అసలు వాస్తవాలు ఏంటి ఇక్కడ నందు అనే వ్యక్తి కూడా ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉంది ప్రమోద్ వ్యక్తి వాళ్ళిద్దరికి లిటికేషన్స్ ఒక పక్క కొనసాగుతూ ఉన్నాయి అండ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు అలాగే రానాకు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అనే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతున్న టైంలో మీ క్లారిటీ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ అట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అండి ఫస్ట్లీ నందుకి ప్రమోద్కి ఉన్న ఇష్యూస్ నందుకి సురేష్ బాబుకి దిస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ అన్కనెక్టెడ్ ఇష్యూస్ అనమాట బట్ ఈ కేసుకి సంబంధించి అసలు క్రిమినల్ ఇప్పుడు ఎందుకు అయింది అంటే ఇప్పుడు పొజిషన్ నుంచి డిస్పోజెస్ చేశారని చెప్పి ప్రమోద్ వెళ్ళి కోర్టులో ఫైల్ చేయడం అయింది సో మీరు హిస్టారిక్గా చూస్తే టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్టీన్లో ఒక లీజ్ డీడ్ ఉండింది ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీన్లో అగ్రిమెంట్ ఫర్ సేల్ చేశారు ఇదే ల్యాండ్కి సంబంధించి అగ్రిమెంట్ ఫర్ సేల్ చేశాక అది అగ్రిమెంట్ ఆనర్ చేయట్లేదని చెప్పి వాళ్ళకి డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి అంతలోపల ప్రమోద్కి ఎవిక్షన్ నోటీస్ వచ్చింది ఎవిక్షన్ అంటే ఏంటంటే నా ఆస్తిలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు బయటకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోర్ట్ త్రూ బయటకు పంపించే పద్ధతి అది అది పెండింగ్ ఉండగా సడన్గా నవంబర్లో ఒకరోజు కొంతమంది వచ్చి ఆ ల్యాండ్లోంచి ప్రమోద్ని వాళ్ళ మనుషుల్ని పంపించేశారు సో దాట్ ఈజ్ అ క్రిమినల్ యాక్షన్ అంటే సివిల్ కోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉండగా ఒక పక్క నువ్వు నా ఆస్తిలో ఇల్లీగల్గా ఉన్నావని చెప్పి అంటూ సడన్గా ఆ మనిషిని అక్కడి నుంచి బై ఫోర్స్ పంపించేసేటప్పటికి దట్ బికమ్స్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ యాక్షన్ కాబట్టి ప్రమోద్ క్రిమినల్ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు ఇది రానా దగ్గుబాటిదా సురేష్ బాబు గారిదా వెంకటేష్ గారిదా ఈ ముగ్గురుకి సంబంధించిన నేమ్స్ బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఈ స్థలం పక్కనే హీరో వెంకటేష్ది కూడా ఉంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇందులో వాస్తవం ఎంత సో ఇవి ప్లాట్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ అండి ప్రమోద్కి సంబంధించినంత వరకు వెంకటేష్కి దీనికి సంబంధం లేదు దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ బిట్వీన్ సురేష్ బాబు అండ్ ప్రమోద్ కానీ వీళ్ళ మధ్యలో కేసులు పెండింగ్ ఉండగా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో సురేష్ బాబు రానాకి సేల్ చేశారు సో కేసు పెండింగ్ ఉండగా సేల్ చేశారు కాబట్టి రానాను కూడా ఇంప్లీట్ చేయాల్సి వచ్చింది కేసులో సో ఇట్స్ బికమ్ అ ట్రై పార్ట్ ఐట్ నా బికాస్ ప్రమోద్ ప్రకారం అగ్రిమెంట్ ఫర్ సేల్ తన ఫేవర్లో ఉంది సో తను కొనుక్కుంటా అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ సూట్ ఫైల్ చేశాడు అది ఆనర్ చేయకుండా రానాకి అమ్మడం తప్పు అని చెప్పి ఆ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రానా సెల్యూట్ కోసం ఫైల్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ప్రమోద్ రానా అండ్ సురేష్ బాబు అలా కేసు కొనసాగుతూ ఉండగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి అలా సేల్ చేయడం ఉంటుంది చేయొచ్చు అసలు లాస్ ప్రకారం అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే బ్లడ్ రిలేషన్ ఒకవైపు సురేష్ బాబు గారు అండ్ రానా గారు సన్ అండ్ ఫాదర్ రిలేషన్ దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు అంటే మీరు చెప్పిన గ్రౌండ్సే కోర్టులో రేస్ చేశారండి ఎందుకంటే ప్రమోద్ చేసిన అగ్రిమెంట్కి కన్సిడరేషన్ చూస్తే రానాకి చేసిన సేల్ డీడ్లో హాఫ్ కన్సిడరేషన్కి అమ్మేశారు సో దెర్ ఇస్ అ మిస్ మ్యాచ్ దే రెండోది ఇంజంక్షన్ లేనంత వరకు అమ్ముకోవచ్చు అందులో తప్పేమీ లేదు అసలు అమ్మడం కరెక్టా కాదా లేకపోతే అమ్మడం అది బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ వల్ల అయ్యే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అనేది అది కోర్టే డిసైడ్ చేయాలి బట్ ఎస్ రానాకి అమ్మడం అన్నది కోర్టులో పెండింగ్ ఉండగా తప్పేమీ కాదు బట్ అది కరెక్టా కాదనేది కోర్టు ఈవెన్చువలీ డిసైడ్ చేయాలి అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ ద ఫైట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ ఈ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి సేల్ టైంలో ఫస్ట్ ఇచ్చిపుచ్చుకున్న అడ్వాన్స్ కానీ అమౌంట్ కానీ ఫిగర్స్ ఏమైనా చెప్పగలరు ఏ మంత్లో ఏ ఇయర్లో జరిగింది టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీన్లో అగ్రిమెంట్ ఫర్ సేల్ చేసినప్పుడు అబౌట్ ఫైవ్ క్రోజ్ ఎంత పే చేశారు ద కన్సిడరేషన్ మొత్తం కన్సిడరేషన్ పే చేయాల్సింది అబౌట్ ఎయిటీన్ క్రోజ్ ఎంత ట్వంటీ వన్లో సురేష్ బాబు రానాకి సేల్ చేసినప్పుడు నైన్ అండ్ హాఫ్ క్రోస్కి ఎంత కొమ్మారు సో హాఫ్ ద కన్సిడరేషన్ మొత్తం ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఇవాళ మీకు తెలిసిందే జూబ్లీ హిల్స్ రేట్స్ ఎంత ఉన్నాయో సో స్క్వేర్ అప్పుడు ప్రమోద్కి అమ్మినప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ చెప్పు ఎగ్రీ అయ్యారు బట్ ఇవాళ మ
అండ్ ఇక్కడ మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా రేజ్ అవుతుంది ప్రమోద్ అనే వ్యక్తి నందుకి సంబంధించి చాలా దగ్గరి రిలేషన్ ఉంది అండ్ వెంకటేష్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీలో కూడా నందు కొంత ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని మిక్స్ అయ్యి ఈ కేసు ఇలా బయటకు వచ్చింది అని చెప్పి కూడా ఒక టాక్ వస్తుంది ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్ అండి అది వేరే ప్లాట్స్కి నందుకి ప్రమోద్కి ఇంకేదైనా ఉంటే మరి ఐఎమ్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ దోస్ బట్ దీని వరకు మాత్రం దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అండ్ ఈ ఎంటైర్ ఇష్యూలో ప్రమోద్తో డిస్కషన్స్ జరిగినప్పుడు అంటే యాజ్ ఏ అడ్వకేట్గా మీకు తెలుసు ఉంటుంది వాళ్ళ వే ఆఫ్ టాకింగ్ ఎట్లా ఉండిందండి అంటే చాలా బిగ్ అమౌంట్ మీకు తెలుసు అక్కడ ఉన్న ఏరియా కూడా చాలా ప్రైమ్ ఏరియా హైదరాబాద్లో సో ఎక్కడ అసలు ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఇష్యూ స్టార్ట్ అయిన దల్ల టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీన్లో అగ్రిమెంట్ ఫర్ సేల్ చేసిన తర్వాత సేల్ కంప్లీట్ చేయమని చెప్పి ప్రమోద్ అడగడం సురేష్ బాబు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వల్ల స్టార్ట్ అయిన ఇష్యూ సో ఇట్ ఇస్ అన్ అగ్రి ఇట్స్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇష్యూ ప్రైమరీ అది ఒకటి 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 జరిగి ఇప్పుడు క్రిమినల్ దాకా రీచ్ అయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయండి అంటే మీ నుంచి ఇప్పుడు ఒకవేళ సంబంధించి ఇష్యూ అయిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఆర్ స్టెప్స్ అది ఇప్పుడు మీకు చెప్పేసి స్ట్రాటజీ డిస్క్లోజ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది కదా సో ఐఎమ్ సారీ బట్ చూపిస్తారా మీ దగ్గర చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ అదర్ పేపర్స్ ఆ పేపర్స్ నా దగ్గర ఇప్పుడు లేవు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మొత్తానికి అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఉన్న ఈ ఇష్యూ ఇప్పుడు క్రిమినల్ కేసు వరకు వెళ్ళడం కోర్టు సమన్స్ ఇవ్వడము దీనిపైన సురేష్ బాబు అలాగే రానా ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఏంటి అనేది కూడా వేచి చూడాల్సింది మొత్తానికి వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎవరు న్యాయం చేయకపోతే కోర్టు ద్వారా అయినా మేము న్యాయం జరగాలని కోరుకున్నాం అది జరిగింది అని చెప్తూ ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనేది మాత్రం చూడాల్సిందే